ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం రోజున అరకు మ్యూజియం వెలవెలబోతుంది టూరిస్టులు లేక కళ తప్పింది మావోయిస్టుల దుశ్చర్యతో పర్యాటకులు ఒక్కసారిగా తగ్గిపోయారు మంచి సీజన్ లో బిజినెస్ తగ్గడంతో వ్యాపారులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రహిత అశోక్ అందిస్తారు పేరు పొందిన అరకు అంటేనే గుర్తొచ్చేది పచ్చని ప్రకృతి పర్యాటక ప్రాంతాలు అయితే ఎప్పట్లా ఒకలా అయితే కనుక గడిచిన ఐదు రోజులుగా ఉన్న పరిస్థితిలో ఎత్తు ఈరోజు ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం కానీ ఈరోజు చూస్తే కనుక ఎక్కడ ఏదైతే అరకులో ఉన్న ఏ ఒక్క పర్యాటక ప్రదేశాలు కూడా జన సమర్థం లేని పరిస్థితి ఉంది కిటకిటలాడాల్సిన ప్రతి టూరిజం సెంటర్ కూడా వెలవెలబోతున్న పరిస్థితి ఉంది అయితే మనం ప్రస్తుతం అరకు మ్యూజియంలో ఉన్నాము ఇక్కడున్న పరిస్థితి ఎలా ఉంది అసలు ప్రతిరోజు ఎంతమంది వస్తుంటారు గడిచిన ఐదు రోజులు ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ ఉన్న అధికారి ఉన్నారు మనతో పాటు ఆయన అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి అసలు ఒకరోజు ప్రతిరోజు మన ఈ ఏదైతే ఈ అరకు మ్యూజియం ఉందో ఈ మ్యూజియంకి ఎంతమంది వస్తుంటారు ఈరో ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఎలా ఉంది సార్ ఎవ్రీడే లైక్ నో మనకు వచ్చే టూ టూ థౌసండ్ అబౌవ్ మెంబర్స్ వస్తారు సార్ టూరిజమ్స్ ఇక్కడ టూరిస్ట్లు బట్ అది బిఫోర్ ఇన్సూరెన్స్కైనా మనకి ఏంటంటే టూ థౌసండ్గా వచ్చే వాళ్ళకి ఇంకా షాప్స్కి వచ్చే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ మంది టూ థౌసండ్ మెంబర్స్ వచ్చే వరకు ఇక్కడ బిజినెస్ బాగానే జరిగింది ఇంకా టూరిజం లెవెల్ కూడా బాగానే ఉండింది బట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వల్ల తర్వాత ఏమైందంటే కొంచెం ప్యానిక్ వచ్చింది అంటే జనాల్లో ఏంటంటే కొంచెం ఈ టూరిజం స్పాట్స్లో ఇలాగ అనేది జరగడం చాలా అంటే లైక్ నో జనాలు ఉంచలేకపోతున్నారు అంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు టూరిజం ఈరోజు చూసుకుంటే ఈరోజు వరల్డ్ టూరిజం డే బట్ ఈరోజు వరల్డ్ టూరిజం డే రోజు కూడా మనకి ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వల్ల మేమేం అంటే జరగలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే జరగ ఇక్కడ జరపలే అంటే ఇన్సిడెంట్స్ విన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం సెలబ్రేషన్ అనేది ఏం చేయలేము ఇంకా సో ఇందే సేమ్ సెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే షాప్స్ కొన్ని ఉంది సార్ షాప్స్ నిన్న నుంచి ఓపెన్ చేశారు టూ డేస్ నుంచి బంద్ కంటిన్యూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈరోజు నుంచి ఈరోజు కూడా చూసుకుంటే మీరు మ్యూజియం ఎలా ఉందంటే యాజ్ యూజువల్ లైక్ యాజ్ ఎ డెజర్ట్లా ఉంది సార్ బట్ మనకి ఆ ఫ్లో ఎప్పుడు దాకా స్టేబిలిటీగా వస్తే ఆ ఫ్లో అనేది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సీజన్ కూడా వస్తుంది సో చూడాలి సార్ ఈ సీజన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత జనాల్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది అది ఒక ఐడెంటిటీగా తీసుకొని చూసుకోవాలి సార్ అది అయితే ఏదైతే లివిటి పుట్టులో కనుక ఏదైతే మావోయిస్టులు ఇక్కడ అరకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావు అలాగే సివేరి సోమల మీద అటాక్ చేశారు ఆ ఘటన తర్వాత అంటే ఒక్క అరకనే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఘటన చాలా తీవ్ర కలకలం రేపినప్పటికీ ఒక అలజడి వాతావరణం నెలకొంది ముఖ్యంగా అరకులో ఇక్కడ ప్రజానీకానికి ఒక ఎత్తు అయితే కనుక పర్యాటక ప్రాంతాల మీద దీని ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా పడిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ పర్యాటక కేంద్రాల్లో షాపులు నిర్వహిస్తున్న వాళ్ళు కానీ ఈ ప్రాంతాల్లో ఏదైతే తమ జీవనోపాధిని పొందుతున్న వాళ్ళు అయితే కనుక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది అసలు ఇక్కడ ముఖ్యంగా టూరిజం సెంటర్స్లో షాపుల పరిస్థితి ఎలా ఉందనే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మా మీకు మామూలు రోజుల్లో ఇక్కడ షాపులు ఎలా నడుస్తుంటాయి గడిచిన నాలుగు రోజులుగా ఎలా ఉంది పర్యాటకుల తాకిడి ఉందా అసలు మీకు వ్యాపారం ఏమైనా నడిచే పరిస్థితి ఉందా వ్యాపారం అయితే ఏమి లేదండి ఇదివరకు అంటే ఇది సీజన్ బెంగాలీ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఫుల్గా టూరిస్టులు ఉండే టైము కానీ ఇలా జరగడం వల్ల టూరిస్టులు ఎవరు రావడానికి ముందుకు రావట్లేదండి భయపడుతున్నారు ప్రస్తుతానికి నిన్న అయితే షాపులు తెరిచాము ఎవరు టూరిస్టులు లేరు మరి ఈరోజు కూడా అసలు ఎవరు కనిపించట్లేదండి టూరిస్టులు అంటే ఆర్టీసీ బస్సులో ఒకటి వైజాగ్ నుంచి ఏమి రావట్లేదండి జనాలు వెహికల్స్ ఏం లేవు ఒక్క ట్రైన్ ఒకటే వస్తుంది ట్రైన్కి వచ్చే వాళ్ళు టూరిస్టులు టూరిజం వాళ్ళు ఒక పది మంది ఇరవై మంది వస్తున్నారు ఇంకా అందుకు మించి ఎవరు రావట్లేదండి ఇది కరెక్ట్గా బెంగాలీ సీజను కానీ ఈ టైంలో ఇలా జరగడం వల్ల బిజినెస్కి చాలా లాస్ వస్తుంది దెబ్బ కూడా వచ్చింది అయితే ఈ ఘటన తరువాత మొత్తం పూర్తిగా ప్రతి చోట కూడా భయాందోళనలు నెలకొనే పరిస్థితి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే అరకు ప్రధానంగా విశాఖ నుంచి ప్రతినిత్యం వేలాది మంది అరకుకు వస్తుంటారు ఇక్కడ ఉన్న బొర్రా గుహలు కావచ్చు అనంతగిరిలో ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ లాంటివి చాప్రాయి వాటర్ జలపాతం కావచ్చు ఇక్కడ ఉన్న అరకు మ్యూజియం అలాగే పద్మావతిపురం గార్డెన్ ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పర్యాటకులను ఎంతో ఆకట్టుకునే ప్రాంతాలు కానీ గడిచిన నాలుగు రోజుల నుంచి కూడా ఇక్కడికి పూర్తిగా ఎలాంటి సదుపాయాలు అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేని పరిస్థితి ఉంది కొంతమంది మాత్రం వారి వ్యక్తిగత వాహనాల్లో ఇక్కడికి వస్తున్నప్పటికీ కూడా విశాఖ నుంచి వచ్చే వాహనాలు కూడా 
ఏదైతే ఆర్టీసీ బస్సులు ఉన్నాయో అవి ఇక్కడికి రాలేని రాకపోవడం వల్ల అంటే పబ్లిక్ కూడా రావట్లేదు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది బెంగాల్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది బెంగాల్ నుంచి వేలాది మంది పర్యాటకులు వస్తారని చెప్తున్నారు మనం చూస్తే కూడా అరకు ఏదైతే ఇక్కడ మ్యూజియం ఉందో ఈ మ్యూజియంలో కూడా చాలా వరకు షాపులు అంటే నాలుగు రోజుల నుంచి రెండు రోజుల పాటు బంద్ నడిచింది ఆదివారం నాడు అర్ధాంతరంగా షాపులన్నీ కూడా క్లోజ్ అయిన పరిస్థితి ఉంది ఆ తర్వాత రోజు అంటే బుధవారం నాడు వ్యాపారం సాగుతుందని షాపులు తీసినప్పటికీ కూడా అక్కడ అలాంటి పరిస్థితి కూడా ఏమాత్రం వ్యాపారం నడవలేదు కానీ ఈరోజు కొంచెం అంటే వరల్డ్ టూరిజం కదా అని ఆశించాము కానీ ఈరోజు కూడా ఒక్కరు కూడా రాని పరిస్థితి అరాకొరా వస్తున్నారే కానీ ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ఎవరు రాలేని పరిస్థితి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఎవరు రావట్లేదు ముఖ్యంగా విశాఖలో పర్యాటక పర్యాటనానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా అటు ఆర్కే బీచ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో ఉన్న ఏదైతే అరకు వరకు కూడా ప్రతి పర్యాటక ప్రదేశంలో ఎక్కడ చూసినా సరే ఖచ్చితంగా బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు అలాంటి వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి వాళ్ళు వచ్చే ఈ సీజన్లో కూడా మనకి ఎలాంటి బిజినెస్ లేకపోవడంతో తీవ్రంగా నష్టపోయామనే వీరు చెప్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్న వ్యాపారులు చెప్తున్నారు అలాగే మ్యూజియం నిర్వాహక నిర్వాహకులకు సంబంధించిన అధికారులు కూడా చెప్తున్నారు మనం చూస్తుంటే కనుక అరకు మ్యూజియంలో మొత్తం ప్రాంతం అంతా కూడా ఏదో ఒక హాలిడే రోజున ఖాళీగా ఉంటు ఉన్నట్టుగా ఉండిపోయిన పరిస్థితే కనపడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ఏటా వరల్డ్ టూరిజం సందర్భంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు కానీ ఏడాది కనీసం ఎలాంటి కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించలేని పరిస్థితి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది కలకడల కలకల్లాడాల్సిన అరకు వెలవెలబోతున్న పరిస్థితి ఇక్కడ కనబడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు కెమెరా